வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்னதாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார் நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தகுந்த தகுதி வாய்ந்த குடும்ப தலைவிகளுக்கு செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்க ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அறிவிப்பு அடிப்படையில் தகுதி வாய்ந்த குடும்பங்களின் குடும்பத்து தலைவிகளுக்கு வரும் நிதியாண்டில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்பட இருக்கிறது என்றதை பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் அறிவிக்கிறேன் தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு நாற்பதாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பது கோடி நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு ஆதி திராவிடர் சீர்மரபினர் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை பள்ளிகளும் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் என அறிவிப்பு தொண்ணூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் நலத்துறை இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை வனத்துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் கீழ் செயல்படும் அனைத்து பள்ளிகளும் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் ஊரக வளர்ச்சி திட்ட பணிகளுக்கு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு கிராமப்புற மற்றும் நெடுஞ்சாலை திட்டப் பணிகளுக்கு பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி அறிவிப்பு தமிழ்நாடு மருத்துவமனை மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு பதினெட்டாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ஒரு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு திருச்சி மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் நூற்றி பத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறப்பு கட்டிடங்கள் கட்டித்தரப்படும் என பழனிவேல் தியாகராஜன் பேச்சு மேம்படுத்துவதற்கான பணிகள் நாற்பது கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்படும் வரவு செலவு திட்டத்தில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறைக்கு பதினெட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் மதுரை மற்றும் கோவையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்படும் பதினேழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு இத்திட்டம் அவினாசி சாலை சத்தியமங்கலம் சாலைகளை உள்ளடக்கி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் பூங்கா நகரமான மதுரை மாநகரம் தென்னகத்தின் வளர்ச்சிக்கு மையமாக விளங்கும் வகையில் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் எட்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் கூட்டுறவு உணவு நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறைக்கு பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பொது விநியோக திட்டத்திற்காக பத்தாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி அறிவிப்பு நீர்வளத்துறைக்கு எட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டு கோடியும் எரிசக்தி துறைக்கு பத்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி நான்கு கோடி ரூபாயும் நிதி ஒதுக்கீடு காவல்துறைக்கு பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று பனிரெண்டு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து துறைக்கு எட்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு புதிய பேருந்துகள் கொள்முதல் பழைய பேருந்துகள் பராமரிக்க ஐநூறு கோடியும் சென்னையில் பணிமனைகளை மேம்படுத்த ஆயிரத்து அறுநூறு கோடியும் ஒதுக்கீடு வழங்குவதற்காக பேருந்துகளை தொடர்ந்து புதுப்பிப்பதற்கான தேவை எழுந்துள்ளது ஆயிரம் புதிய பேருந்துகளை கொள்முதல் செய்யவும் ஐநூறு பழைய பேருந்துகளை புதுப்பிக்கவும் இந்த வரவு சில திட்டத்தில் ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதியை அரசு ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் இரண்டாம் கட்ட திட்டத்திற்கு ஏழாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்படும் கிராம பகுதிகளில் பத்தாயிரம் குளங்கள் ஊரணிகள் எண்ணூறு கோடி ரூபாயில் புதுப்பிக்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பு தமிழ்நாடு உயர்கல்வித் துறைக்கு ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு மாணவர்கள் முதல் நிலை தேர்வுக்கு தயாராக மாதம் ஏழாயிரம் ரூபாய் வீதம் பத்து மாதத்திற்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறையை மேம்படுத்த நான்காயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் நிதி பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கீடு முப்பத்தி இரண்டாயிரம் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் ராணிப்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சியில் புதிய தொழிற்சாலை அமைக்கப்படும் என அறிவிப்பு ஆதி திராவிட நலத்துறைக்கு மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பதினேழு கோடி நிதி ஒதுக்கீடு அயோத்திதாசர் பண்டிதர் பெயரில் ஆயிரம் கோடி மதிப்பில் புதிய குடியிருப்புகள் கட்டப்படும் என பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு மற்றும் பழங்குடியின தொழில் முனைவோரின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வண்ணம் வரும் நிதியாண்டிலிருந்து அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம் என்னும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் இத்திட்டத்தின் மூலம் இயந்திரங்களையும் கருவிகளையும் கொள்முதல் செய்வதற்காக முப்பத்தி ஐந்து சதவிகித மூலதன மானியமும் ஆறு சதவிகிதம் வட்டி மானியமும் வழங்கப்படும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றம் கண்காணிப்பு துறைக்கு ஆயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடி ஒதுக்கீடு உலக வங்கி நிதியுதவியுடன் இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் தமிழ்நாடு நெய்தல் மீச்சு இயக்கம் செயல்படுத்தப்படும் எனவும் அறிவிப்பு இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு கோடி மதிப்பில் விவசாய கடன்களும் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நகை கடனும் தள்ளுபடி மகளிர் சுய உதவிக்குழு கடன் அறுநூறு கோடி தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடி திட்டத்திற்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு மாற்றுத்தனாளிகளுக்கு மிதி வண்டி வழங்க முன்னூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு சேலத்தில் இரண்டு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் ஜவுளி பூங்கா எண்ணூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உருவாக்கப்படும் கைத்தறி தொழிலை வளர்ச்சி அடைய செய்ய இருபது கோடி ரூபாயில் பத்து கைத்தறி பூங்காக்கள் அமைக்கப்படும் எனவும் அறிவிப்பு பேராசிரியர் அன்பழகன் பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வகுப்பறைகள் ஆய்வகங்கள் கட்ட நிதி ஒதுக்கீடு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீட்டு செய்து பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் வட சென்னை வளர்ச்சி திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்று டிஜிட்டல் அறிவிப்பு சென்னையில் வெள்ள தடுப்பு பணிகளை நீர் வழிகளை தூர்வாரும் பணிகள் முன்னூற்று இருபது கோடி மதிப்பீட்டில் செயல்படுத்தப்படும் நடப்பாண்டில் காஞ்சிபுரம் சென்னை செங்கல்பட்டு திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பன்னெண்டு வெள்ள தடுப்பு பணிகள் நானூத்தி முப்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் செலவில் மேற்கொள்ளப்பட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு முடியும் தருவாயில் உள்ளன சென்னை தேனாம்பேட்டை முதல் சைதாப்பேட்டை வரை அறுநூற்று இருபத்தி ஒரு கோடி மதிப்பீட்டில் நான்கு வழி மேம்பாலம் அமைக்கப்படும் தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து தரைப்பாலங்கள் உயர்மட்ட பாலங்கள் கட்டும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக அறிவிப்பு முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம் விரிவாக்கத்திற்கு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு நூற்றி பத்து கோடி செலவில் எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் எனவும் பத்து கோடி செலவில் இலக்கிய திருவிழா சர்வதேச புத்தக காட்சி நடத்தப்படும் எனவும் அறிவிப்பு வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை பயிலும் பதினெட்டு லட்சம் மாணவர்கள் பயனடும் வகையில் இந்த திட்டம் விரிவுபடுத்தப்படும் இந்த நல்ல நோக்கத்திற்கு வரும் நிதியாண்டு ஐநூறு கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கோவையில் உலக தமிழ் செம்மொழி பூங்கா அமைக்க நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தாவரவியல் பூங்கா அமைக்க விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு பணிகள் தொடங்க நாற்பத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு தமிழ்நாட்டில் வாழும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு நூற்றி எழுபத்தி ஆறு கோடி மதிப்பீட்டில் மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று பத்து வீடுகள் கட்டும் பணி நடைபெறுகிறது மீதமுள்ள வீடுகளை கட்ட வரும் நிதியாண்டில் இருநூற்று இருபத்தி மூன்று கோடி ரூபாயை அரசு வழங்கும் என நிதியமைச்சர் அறிவிப்பு
பழனி திருத்தணி சமயபுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோயில்களை மேம்படுத்த நானூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு பள்ளிவாசல் தேவாலயங்களை புதுப்பிக்க பத்து கோடி நிதி ஒதுக்கீடு நான் முதல்வன் திட்டத்திற்கு ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு இல்லம் தேடி கல்விக்கு நூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து அறிவிப்பு